Hər bir kəsə salam. Bugünkü dərsimiz 8-ci sinif ingilis dili Unitaid Lesson 4. Even animals need home. Hətta heyvanların evə ehtiyacı vardır. Exercise 1. Look at the pictures and discuss the questions. Şəkillərə baxın və sualları müzakirə edin. Which of these animal homes have you ever seen? Bu heyvan evlərindən hansını nə vaxtca görmüşsünüz? Where are they? This is a bird's nest. Bu quş yuvasıdır. We can see bird's nest in the tree. This is a bear'den. Ay yuvasıdır. This is a hive. Pete'dir. This is a spider web. Yəni, hörümçək torudur. We can see spider web. Mostly in dusty places. Daha çox tozlu yerlərdə görə bilərik. This is a barrow or a hole. Yəni, bu çuxur və yaxud da oyuqdur. Burrows or holes like this, we can see under the ground. Yəni, bunun kimi çuxur və oyuqları biz torpağın altında görə bilərik. This is a lodge, beaver lodge, qunduz lojası, qunduz evidir. How do you think animals build their homes? Heyvanların evlərini necə dikdiyini düşünürsünüz? I think they can build their homes with natural as well as man-made materials. Onlar evlərini həm təbii, həm də insan ələ düzəldilmiş materiallardan düzəldə bilərlər. Cədvəl şəkildə də vermişdim, orada da baxa bilərdiniz. Exercise 2. Read the part of the text assigned to you and guess the meaning of the word predator. Deməli, mətnin sizə təyin olmuş hissəsini oxuyun və predator, yəni yırtıcı sözünün mənasını izah edin, təxmin edin. Student A. Animals like humans need a place they can call home to provide a safe and stable place to raise a family, but they go about building it in entirely different ways. İnsanlar kimi heyvanlar da ailəsini saxlamaq üçün ev adlandırdıqları təhlükəsiz və möhkəm yerə ehtiyac duyurlar. Lakin onlar bunu tamamilə fərqli yollarla qururlar, yəni tikirlər. Whether it is a bird's nest, bear den, beaver lodge or spider web, these are homes of great complexity constructed from a wide range of natural as well as man-made materials. Bu, istər quşu yuvası olsun, istər ayı yuvası olsun, istər qunduz lojası olsun, hörümçək toru olsun, bunlar hamısı təbii və yaxud da texnoloji materiallardan tikilmiş mürəkkəb kompleks evlərdir. They also come in a variety of shapes and sizes and can be found from the deepest depths of the ocean to the very top of a mountain. Deməli, onlar həmçinin müxtəlif formalarda və ölçülərdə ola bilərlər. Onlar okyanın dərinliklərindən tutmuş bir dağın zirvəsinə qədər tapıla bilərlər. Some animal homes are easy to see, while others are camouflaged to protect them from predators. Deməli, bəzi heyvan evlərinin görülməsi asandır, bəzilər isə yırtıcılardan qorumaq üçün kamuflajı olunurlar. The structure of an animal's home depends on the type of animal, the environment it lives in and what it needs to survive. Deməli, heyvan evləri... Heyvanın növündən, yaşadığı yerdən və sağ qalmaq üçün ehtiyacı duyduğu şeylərdən asılıdır, yəni bunlarla bağlıdır. Some homes are for just one animal or for a mother and her babies. Bəzi evlər yalnız bir heyvan üçün və yaxud da ana və balları üçündür. Other homes are for a large group of animals to all live together. Bəzi digər evlər isə böyük bir heyvan qurpunu birlikdə yaşaması üçündür. Animal homes serve a variety of purposes. Heyvan evləri müxtəlif məqsədlərə xidmət edirlər. Many animals design their homes to trap hat in and keep the cold out, especially when there are babies living in the home, since baby animals cannot keep themselves warm like their parents. Deməli, Heyvanların çoxları evlərini, xüsuslə də çölpə yaşayan evləri içərini isti saxlamaq üçün və soyuqdan qorumaq üçün tərtib edirlər. Çünki çölpə heyvanlar öz valideynləri kimi özlərini isti saxlaya bilmirlər. Student B, deməli burada yazıb complexity, the state of having many different parts, müxtəlif hissələrə malik olma, rəkəblik. Student B, 
Beavers are among the most well-known animal architects. Deməli, qunduzlar məşhur heyvan memarları sırasına daxildir. These bees builders fell to cut down trees and gazes sticks and mud to construct dams. Deməli, bu məşğul bənnalar ağacları kəsirlər və baraj qurmaq üçün, tikmək üçün çubuqları və palçıqları topluyurlar. Which create ponds that offer predator protection and easy access to food during the winter. Hansı ki, qışda yatıcılardan qorunmaq üçün və asan qidə əldə etmək üçün suni göl yaradır. Although the average beaver dam is about 1.8 meters high and 1.5 meters wide, they can be much bigger. Bax, məyək ki, orta qunduz bəndi barajı 1.8 metr hündürlüyündə və 1.5 metr enində olur, onlar daha böyük ola bilərlər. In 2007, experts spotted the world's largest beaver dam in Alberta, Canada using Google Earth. Deməli, 2007-ci ildə ekspertlə Google Earth-dan istifadə edərək, Kanada Kanadan Alberta şəhərində dünyanın ən böyük qunduz barajına tapmışdılar. This dam is 850 meters long. Bu baraj 850 metr uzunluğundadır. Biologists estimate the dam took 20 years to build. Biologlar təxmin edirlər ki, bu dam barajın tikiməsi 20 il almışdır. Beavers also build lodges which look like a large mound of sticks and mud. Deməli, qunduzlar həmçinin böyük çubuq və yaxud da palçıq təpəsinə bənzəyən lojalarda tikirlər. They begin by sticking some foundation sticks into the mud, then they pile up sticks, mud, leaves and anything else they can find. Deməli, onlar təməl çubuqları palçıqa batırmaqla başlayırlar və daha sonra çubuqlar, palçıq, yarpaqlar və tapa biləcəkləri hər bir şeyi yığmağa başlayırlar. After they create the big mound, they go under water and chew away the entrance tunnels and rooms inside the lodge. Deməli, böyük bir təpə qurduqdan sonra, kütlə yaratdıqdan sonra, yəni qalaq elədiydən sonra suyun altına gedirlər və oradan giriş tuneli və lojan çərsində otaqlar düzəltməyə başlayır, yəni çiyinəyərək. A lodge is used by beavers year after year. Lojalar qunduzlar tərəfindən ildən ilə istifadə olunur. Just like people do with their house, beavers have to do maintenance work on the own in the lodge to ensure that their homes stay in a nice place to live. Deməli, İnsanların öz evlərini qoruduqları kimi qunduzlar da evlərini yaşamaq üçün yaxşı bir yer kimi təmin etmək üçün təmir işləri etməli olurlar. Students see there are different types of animal homes which can be used as a safe place away from predators or one place to lay their eggs. Deməli, yırtıcılardan qorunmaq üçün və yaxud da öz yumurtalarını qoymaq üçün istifadə olunan müxtəlif növ heyvan evləri vardır. Here are some of the most common ones and the animals that use them. Burada bir nöçə ümumi evlər və onlardan istifadə edən heyvanlar vardır. Hives, yəni pətəklər. Bees and wasps make wax inside their bodies, then they use the wax to build homes called hives. Arılar və eşək arıları bədənlərin içərisində mum düzəldirlər, daha sonra bu mum vasitəsi ilə pətək adlandırdıqları evlərini tikirlər. These insects like to live together in huge numbers. Bu həşəratlar çoxlu sayda yaşamağı, birlikdə yaşamağı sevirlər. Barrows and holes, çuxurlar və oyuqlar, many animals dig into the ground to make their homes. Çox heyvanlar evlərini tikmək üçün torpağı eşirlər, torpağı qazırlar. Foxes, rabbits and ants all live underground. Tülkülər, doxşanlar və qarışqalar yerin altında yaşayırlar. Some underground homes are very simple with just one large hole and a single exist, while others are quite complex with many rooms, entrances and exists. Deməli, bəzi yeraltı evlər çox sadə, yalnız bir böyük oyuqdan ibarət və yalnız bir çıxışdan ibarət olurlar. Digərləri isə tamamilə mürəkkəb, yəni çoxlu otaqları olan, girişləri və çıxışları olan evlərdir. Shells 
qabıqlar, bunlar həm də sığınacaq kimi adlanır. Many animals with soft bodies actually carry their homes with them. Çox heyvanlar, yəni yumuşaq bədəni malik olan heyvanların çoxu evlərini öz kürəklərində daşıyırlar. These homes are called hair shells. Bu evlər qabıq adlanır, yəni şəl adlanır. As they have hard exterior, animals are protected inside. Onların bərk üst səsi olduğuna görə heyvanlar içərisində qorunurlar. Snails, crabs and turtles are animals with shells. Deməli, ilbizlər, xərçəng kimilər və tısbağalar özləri evləri olan heyvanlardır, yəni üstlərində evləri olan heyvanlardır. Hermit crabs use old shells from other animals as their homes. They found new shells as they grow. Deməli, hermit xərçəng kimiləri isə digər heyvanların köhünə qabıqlarından istifadə edirlər, öz evləri kimi. Böyüdükcə isə yenilərini tapırlar. Three hollows, ağac oyuqları, squirrels and owls like to make their homes in the hollow, an empty hole in the trunk of a tree. Deməli, dəlillər və bayquşlar öz evlərini oyuqlarda tikməyi xoşlayırlar, yəni ağacın boş gövdəsində. Gövdəsinin boş səsində tikməyə xoşlayırlar. Even black bears like living in the tree hollows, hətta qara aylar belə ağac boşluqlarında yaşamağı xoşlayırlar. Məhdinin əvvəlində deyilmişdi ki, prodeta sözünün mənasını izah edin. Deməli, məhdinlərdən də artıq bildi ki, prodeta nədir? Prodeta and animals that hunts, kills and eats other animals. Yəni, yırtıcı, digər heyvanları ovlayan, öldürən və yeyən heyvandır. Davam edirik. Exercise 3. Form a group of 3. A, C and give information to the other group members about your text. Decide if the statements are true, false or not given. Deməli, üç qrup formalaşdırın və digər qrup üzvlərinə mətniniz haqqında məlumat verin və qərarlaşdırın ki, ifadələr doğrudur, yanlışdır və yaxud da verilməmişdir. Birinci cümləmizə baxırıq, Dams help beavers to be away from wild animals. Barajlar qunduzlara, vəhşi heyvanlardan kənar qalmaq üçün kömək edir. True. Dəndə vəhşi həqqində də ekrana verəcəm, oradan da baxa bilərsiniz. İkiyə baxırıq, Bees and the wasps find wax and made their homes. Arılar və eşi arıları mum tapırlar və evlərini tikirlər. Xeyr, əksinə mum onların içərisində olur. Üçüncü cümləmiz, It took two decades for beavers to build the largest dam. Deməli, ən böyük barajı düzəltmək üçün qunduzlara 20 il vaxt lazım oldu. Yəni, onların 20 il vaxtını apardı. True. Dördüncə, baxırıq, all animals build their homes in the same style. Bütün heyvanlar evlərini eyni stildə tikirlər. False, yanlışdır. Some animal homes are not visible. Bəzi heyvan evləri görünmür. True. Black bears choose big tree hollows to live in. Qara aylar yaşamaq üçün ağac boşluqlarını seçirlər. True. Birds build their homes to keep their babies warm. Öz körpələrini saxlamaq üçün quşlar ev tikirlər, evlərini tikirlər. Bu barədə məlumat yox idi mətlimizdə sırf bu haqda. Not given. Hermit crabs have shells on their bodies. Hermit xərçən kimlərinin bədənlərində shell, yəni qabıqları olur. False yanlışdır. Because they use as animals old shells. Digər heyvanların köhnə qabıqlarından istifadə edirlər. The entrance of the lodges can be seen on the mound. Deməli, lojanın girişi torpaq, yəni həmin o qum təpəsinin qalağın üzərindən görülə bilir. False yanlışdır. Because they go on the water and cheer away the entrance. Çünki onlar yüsüyün altına girilər. Daha sonra orada giriş düzəldirlər çeyniyərək. There are many rooms and exist in all underground homes. Bütün yeraltı evlərin hamısında çoxlu otaqlar və çıxışlar olur. False yanlışdır. Çünki bəzilərində bir dənə olur, bəzilərində çox olur. 11-ə baxır. Each year beavers do maintenance work on their lodges. Hər il qunduzlar evlərinə təmir işləri görürlər. Yəni, burada cümlətimizdə hər il deyilməmişdir. Yəni, bu haqda məlumat verilməmişdir, amma təmir etdirmək işləri görürlər. Amma hər il bu haqda məlumat verilməyib. Çünki orada yazmışdı, ildən ilə istifadə edə. They use their homes year after year. İldən ilə istifadə edirlər. 
not given. Bu haqda məlumat verilmədiyinə görə not given. 12-ə baxırıq. We can find man-made materials in animal homes. Deməli, eyvan evlərində biz əllə düzəldmiş, yəni insan əllə düzəldilmiş materiallar tapa bilərik. True, doğrudur. Mətin içərisində də verilmişdir ki, they can build their homes with natural or man-made materials. Yəni, həm təbii, həm də insan ələ düzəldə materiallardan düzəldə bilərlər, tikə bilərlər. True. Cədvə şəkilində də verilmişdim, oradan da baxa bilərdiniz. Exercise 4. Draw two diagrams in your notebook and fill in with necessary information. Qeyd dəftənizə iki diagram çəkin və lazım məlumatları doldurun. B. Compare your diagram with the others and add any new statements that you don't have in your diagram və diagramında olmayan əlavə ifadələr də əlavə edin və diagramınızı digərlərlə müqayisə edin. Deməli, burada iki diagram verilir bizə. Homes for people, insanlar üçün evlər, biz insanlar üçün evlərə verə bilərik, houses, evlər, apartments, mənzillər, huts, daxmalar, terraced house, terraslı ev, detached house, ayrı ev, bu daha çox buna həyat evi aiddir. Homes for animals, heyvanlar üçün isə evlərə biz deyə bilərik, nes, yuvalar, dens, ayı yuvaları, lojiz, lojalar, webs, torlar, yəni hörmçək torları, hives, pətəklər, Barrows, holes, yəni çıxurlar, oyuqlar, tree hollu ağac oyuqlar da daxildir heyvanlar üçün evlərə. Exercise 5. Discuss the question and write a paragraph. Sualı müzakirə edin və bir paragraf yazın. How are homes for animals and people different? Heyvanlar və insanların evləri necə bir-birindən fərqlidirlər? Bunu siz özünüz evdə yazacaqsınız. Deməli, bu günlük dərsimiz bu qədər. Ümid varam, dərslərimizdən yaralana bilirsiniz. Kanalıma baxın, like edin və abunə olmağı unutmayın. Abunə olduqdan sonra bildirimləri açsın ki, hər də və yeni dərs yükləndikdə xəbəriniz olsun. Bu günlük bu qədər.